வணக்கம் நேர்களே ஒரு குடிமை சமூகம் அறிவுடையது நன்றியுடையது என்றால் தனக்காக உழைத்த ஆளுமைகளை அது கொண்டாட வேண்டும் அந்த வகையில் நாம் இன்று தமிழ் தாத்தா என்று போற்றப்படுகிற டாக்டர் உ வே சுவாமிநாத ஐயர் அவர்களுடைய பிறந்தநாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் நேர்களே டாக்டர் உ வே சுவாமிநாத ஐயர் பற்றிய பல தகவல்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக தமிழகத்தினுடைய முக்கியமான புகழ்பெற்ற ஆய்வியல் அறிஞராகிய முனைவர் பா சரவணன் நம்மோடு இருக்கார் முனிவர் பா சரவணன் இப்ப சமீபத்தில் சிறுவாணி இலக்கிய மையம் வழங்கிய நாஞ்சில் நாடன் விருது பெற்றவர் அதோடு தொடர்ந்து தமிழ் ஆய்வுக்காக பலவிதமான முன்னெடுப்புகளை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறவர் முக்கியமான பணி என்று பார்த்தால் உ வே சுவாமிநாத ஐயருடைய சுயசரிதத்தை முழுக்க செம்பதிப்பாக இப்பொழுது கொண்டு வந்திருக்கிறார் அதோடு உ வே சுவாமிநாதனுடைய பல கட்டுரைகளையும் தனித்தனி புத்தகங்களாக அவர் செம்பதிப்பாக கொண்டு வந்திருக்கிறார் தொடர்ந்து அந்த துறையில் அவர் பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் இருக்கிறார் அதோடு வள்ளலாரை பற்றிய மிக முக்கியமான தகவல்களை தன்னுடைய அருட்பா மருட்பா என்ற நூலிலும் அவர் பதிப்பித்திருக்கிறார் அதோடு அவருக்கு பெருமை சேர்ப்பதாக கிட்டத்தட்ட முப்பது நூல்கள் அவருடைய பெயருக்கு பின்னால் இருக்கிறது அவரை தான் நம்ம இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறோம் வணக்கம் முனைவர் சரவணன் வணக்கங்க இன்னைக்கு உவேசாவினுடைய நூற்றி அறுபத்தி நான்காவது பிறந்த நாள் உவேசா பற்றி ஏராளமான விஷயங்களை நீங்க வந்து தமிழ் சமூகத்திற்கு திரும்ப சொல்லியிருக்கீங்க அந்த வகையில உவேசா ஏன் போற்றப்படணும் ஏன்னா இவ்வளவு வருஷங்கள் கழிச்சும் அவரை நினைவு கூர்ந்து நாம் கொண்டாட வேண்டிய காரணம் என்ன இன்னொன்னு தமிழ் தாத்தா அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் அந்த பெயருக்கான அந்த காரணம் என்ன இதை நேர்களுக்கு சொல்லுங்க நம்ம கேள்வி எப்படி இருந்துக்கலாம் தமிழ் தாத்தாங்கிறது அவர் அழைக்கப்படுவதற்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல வந்து சொல்லிடலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு மார்ச் மாதம் அஞ்சாம் தேதி வந்து சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஜெனட் கூட்டத்தில் வந்து அதை மண்டபத்தில் வந்து உவேசாவினுடைய சதாபிஷேக விழா வந்து தொடங்குறாங்க அந்த கூட்டம் நடக்கிறத ஒட்டி கல்கி வந்து ஒரு கடிதம் அவருக்கு வந்து எழுதுறார் மூன்று காரணங்கள் வந்து அவர் சொல்கிறார் நான் வந்து உங்களுக்கு தமிழ் தாத்தாங்கிற பட்டத்தை வந்து கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ் தாத்தாங்கிற பட்டத்தையே கல்கி தான் வந்து வழங்குறார் அவர் பின்னால் மகோ மகோபாத்தியாய டாக்டர் தாட்சிணாத்திய கலாநிதி இது எல்லாமே இருந்தாலும் கூட இந்த தமிழ் தாத்தாங்கிற பேரால் தான் அவர் வந்து அறியப்படுகிறார் எல்லாராலும் அதை தான் சொல்லப்படுறாங்க அந்த ப பட்டத்தை வந்து கல்கி தான் வந்து கொடுக்குறார் அப்படி கொடுக்கும் பொழுது அது மூன்று காரணங்கள் அந்த கடிதத்தை வந்து முதல்ல சொல்கிறார் அவைக்கு வந்து தமிழ் பாட்டி என்று சொல்வதைப் போல உங்களை தமிழ் தாத்தா என்று நான் அழைக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் என்ன என்று சொன்னால் அகவையினுடைய முதிர்ச்சியின் காரணமாகவும் அதே சமயத்தில் நீங்கள் வந்து ஏராளமான விஷயங்களை வந்து தானமாக இந்த தமிழ் சமூகத்துக்கு வழங்கி இருப்பதனாலும் நான் அதை வந்து கொடுக்கணும் இது முதல் காரணம் ரெண்டாவது காரணம் தமிழ் தாத்தா என்று சொல்லக்கூடியதில் ரெண்டு ஒற்று அதாவது இத்து என்று சொல்லக்கூடிய ரெண்டு ஒற்றை வந்து நீங்கள் நீக்கிட்டீங்கன்னா தமிழ் தாதா என்று ஆகும் அது தாதான்னா பள்ளல் அப்போ தமிழ் தாதா என்று சொல்லக்கூடியதை வந்து சொல்லலாம் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து நீங்கள் வந்து விஷயதானமாக பதிப்பாக இருக்கட்டும் அல்லது வேறு உரைநடை விஷயங்களை எல்லாத்தையும் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க அப்போ உங்களை தமிழ் தாதான்னு நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது காரணம் ருசிகண்ட பூனை வந்து உரிதாவும்னு ஒரு பழமொழி உண்டு அப்படி ருசி கண்ட தமிழர்கள் வந்து மீண்டும் மீண்டும் உங்களிடத்தில் கையேந்தி இன்னும் ஏறாத விஷயங்களை வந்து நீங்கள் தா தா என்று சொல்வதனால நாங்கள் வந்து உங்களை தமிழ் தாத்தான்னு சொல்லலாம் இந்த மூன்று காரணங்களையே வந்து சொல்லி உங்களுக்கு தமிழ் தாத்தா நான் வந்து பட்டம் கொடுக்குறேன் இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் சரி இந்த பெயரை கொண்டு தான் நான் இனி அழைப்பேன் ஏனென்றால் மகோ மகோபாத்தியாய தாட்சிணத்திய கலாநிதி இவையெல்லாம் வாயில் நுழைவதற்கே சிரமமாக இருக்கிறது தமிழ் தாத்தா என்று சொல்வது தான் தமிழ் உரைநடை போல செவ்வனவே இருக்கிறது எனவே உங்களுக்கு இந்த ப பெயரை கொண்டு தான் நாங்கள் இனி அழைக்கப் போகிறோம் அப்படின்னு கல்கி அவர்கள் சொன்னார் அதுதான் கடைசி வரைக்கும் முப்பத்தி அஞ்சுகள்ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம தமிழ் தாத்தானாலே உவேசா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நிலைநிறுத்தி போச்சு பட்டி தொட்டி முதல் கொண்டு படித்தவர்கள் இருந்து பாமரர்கள் இருந்து குழந்தைகள் முதல் கொண்டு எல்லாருடைய வாயிலையும் வரக்கூடிய ஒரு பேர் அப்படின்னு கேட்டால் தமிழ் தாத்தா அப்படிங்கும்போது உவேசாவை குறிக்கும் சொல்லுங்க இதோட துணை கேள்வியா நீங்க இன்னொன்னு கேட்டீங்க ஏன் வந்து உவேசா வந்து இன்றைக்கும் கொண்டாடப்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணம் கேட்டீங்க உவேசா இன்றைக்கு மட்டும் இல்லை என்றைக்குமே கொண்டாடப்படக்கூடிய ஒரு மகாத்மா அந்த ஆகுருதியை நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் நினைக்கும் பொழுது உங்களுக்குள் ஒரு பெரிய மலைப்பும் இவ்வளோ பெரிய விஷயதானங்களை நமக்கு செய்திருக்கிறாரா என்று சொல்லக்கூடிய வியப்பும் மேலிட்டு கொண்டே இருக்கும் என்பதில் மாற்று கருத்துக்கு இடமே கிடையாது என்றால் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்கிறேன் திராவிட இயக்கங்களுக்கு குறிப்பாக பிராமணர் அல்லாத சமூகம் என்று சொல்லக்கூடிய மூமெண்ட்ஸ் நான் பிராமின் மூமெண்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இயக்கங்களுக்கு வந்து அவர்தான் ஒரு பிராமண சமூகத்தில் பிறந்த அவர்தான் வந்து விஷயதானமே செய்திருக்கிறார் என்பது ஒரு நகைமுரண் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டி தொட்டிகள் எல்லாம் தமிழர்களுடைய வீர அடையாளங்கள் அவருட
பண்ணியிருக்காங்க இதற்கு முன்னால் வந்து புறநானூரை வந்து யார் இவர் பண்ணலைன்னா வேறு யாரும் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னா நடந்திருக்கும் ஆனால் இந்த நூலை இன்றைக்கு பார்க்கும் பொழுதும் கூட இதை உவேசா வந்து செய்திருந்தால் எவ்வளோ நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு வியப்பு ஏற்படுகிறது இல்லையா அப்படி தான் இன்றைக்கி தமிழுக்கு செம்மொழி அந்தஸ்து என்று கிடைக்கக்கூடியதின் செம்பாகத்தை பதிப்பித்ததில் உவேசாவிற்கு கணிசமான இடம் உண்டு எனவே தான் அந்த அடிப்படையிலும் சரி தமிழர்களுடைய அடையாளத்துக்காகவும் உவேசா என்றைக்குமே கொண்டாடப்படக்கூடிய ஒரு ஆன்மா ரொம்ப 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 அருமையான ஒரு பதில சொல்லிட்டீங்க இப்ப நீங்க சொன்னதுல இருந்து இன்னொரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா பிற பதிப்பாசிரியர்களும் இருந்திருக்காங்க குவேசாவுடைய காலகட்டத்துக்கும் அதுக்கு முன்னாடியுமே கூட நிறைய பேர் பதிப்பிச்சிருக்காங்க நிறைய தமிழ் நூல்களை பதிப்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அப்போ எந்த இடத்துல உவேசா தனிச்சு நிற்கிறார் உவேசாவினுடைய அடையாளமே வந்து பதிப்பாசிரியர் தான் ஏன்னா அவர் முதல் முதல் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஏழில் சீவக சிந்தாமணியை வந்து தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே வேணுவனலிங்க விலாச சிறப்பு என்று சொல்லக்கூடிய மடம் சார்ந்த ஒரு பதிப்பை வந்து கொண்டு வர்றார் இருபத்தி ரெண்டு வயசில் அந்த வேலையை வந்து அவர் தொடங்குறார் பிற்காலத்தில் வந்து ஒரு பதிப்பாசிரியராக மலர்வதற்கு முன்பாகவே ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயதிலேயே அவர் தன்னை வந்து ஒரு பதிப்பாசிரியராக அடையாளத்துக்கு உள்ளே வந்துடார் அது நாளடைவில் வந்து புத்தகம் சிறியதோ பெரியதோ எதுவாக இருந்தாலும் ஒரே மாதிரியான உழைப்பை செலுத்துவது என்பது உவேசாவுக்கு ஒரு வாடிக்கை சின்ன புஸ்தகத்துக்கு ஒரு மாதிரியாகவும் பெரிய புத்தகத்துக்கு ஒரு மாதிரியாகவும் உழைக்க மாட்டார் நம்மளை இன்றைக்கி இருக்கக்கூடியவங்க வந்து இது என்ன ஒரு சின்ன ஒரு பதினாறு பக்கம் புத்தகத்துக்கு இப்படி போய் வந்து மெனக்கெட்டு உட்காந்துருக்கீங்களேன்னு கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா அப்படி இருக்காது அவருக்கு வந்து சின்னதாக இருக்கக்கூடிய தமிழ் விடுத்துவதை பதிப்பித்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் சிலப்பதிகாரத்தை பதிப்பித்தாலும் ஒன்று தான் பத்துப்பாட்டை பதிப்பித்தாலும் ஒன்று தான் சில புத்தகங்கள் வந்து அவர் எழுதியிருக்கக்கூடிய முன்னுரைகளாலே காலம் கடந்து நிற்கக்கூடியது உண்டு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் எனவே தான் வந்து இன்றைக்கி இந்த புத்தகத்தை பார்க்கும்போது ஐயோ இதை உவேசா பதிப்பிச்சிருந்தால் எவ்வளோ இன்னும் கூடுதல் தகவல்கள் கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ பதிப்பாசிரியராக இவருடைய சமகாலத்திலேயே சிவை தாமோதரம் பிள்ளை போன்றவர்கள் இருந்தார்கள் பிற்காலத்தில் வையாபுரி பிள்ளை போன்றவர்களும் மலர்ந்தார்கள் இந்த இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் தனக்கு நிகரான ஒரு பதிப்பாசிரியர் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு மிகுந்த தமிழ் சமூகத்தில் கோலோச்சியவராக இருந்தவர் வந்து உவேசா எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புத்தகம் என்று சொன்னால் அதற்கு விரிவான ஒரு முன்னுரை வந்து அவர் எழுதுவார் பதிப்புன்னு சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொன்றத்துக்கும் அடிக்குறிப்புகள் கொடுத்துருப்பார் அடிக்குறிப்புகள் கொடுக்கறதுக்கு பின்னால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேற்கோள் அகராதி கொடுப்பார் மேற்கோள் அகராதி என்பதோடு விளங்கா மேற்கோள் அகராதி என்று சில வந்து கொடுத்துருப்பார் அதோடு தொடர்புடைய செய்திகள் எங்கெங்கெல்லாம் வருது அப்படிங்கிறத வந்து கொடுப்பார் அப்போது முதல் பதிப்புக்கும் மற்றொரு பின்னால் வரக்கூடிய ஒரு பதிப்புக்குமான பாரதூரங்கள் நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா அது விரிந்து கொண்டே போகுமே தவிர எதுவுமே சுருங்கி இருக்காது பதிப்புரை அவர் எழுதும் பொழுதே நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி நாலில் முதல் பதிப்பு வந்துனா பின்னால் ஆயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டுகளில் வரக்கூடிய பதிப்பு எடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கனாக்கா அந்த முன்னுரைகள் வந்து அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக விரிஞ்சு போயிட்டே இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் முன்னுரைகளை வந்து இதுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு பக்கம் எழுதியிருந்தாருன்னா அதில் பார்த்தீங்கனாக்கா வந்து அறுபத்தி நாலு பக்கம் அறுபத்தி ஏழு பக்கம் இப்படி விரிஞ்சிட்டே போகும் அப்போ ஒரு பதிப்பு வந்துட்ட உடனே தனக்கும் அதுக்குமான உறவு விட்டு போச்சுன்னு அவர் சொல்கிறதில்ல அடுத்தடுத்த பதிப்புகளை மேம்படுத்துவதில் அவர் வந்து மிக முக்கியமாக இருப்பார் அந்த அகராதிகளெல்லாம் தயார் பண்ணுறதுக்கு அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பெட்டி மாதிரி செய்துக்கிட்டு ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து கணினி இருக்குது கணினியில் வந்து நீங்கள் வந்து எந்த சொல் எங்கே இருக்குதுங்கிறது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஆனால் அன்றைக்கி அப்படி இல்லை ஒவ்வொரு வார்த்தையாக எழுதிட்டு அந்த அட்டைகளை வந்து போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் ஓ அப்படி பயங்கர சிரமத்துக்குள்ளே தான் அந்த அகராதிகளெல்லாம் வந்து அவர் கண்டுபிடிப்பார் இந்த சொல்லடைவுகளை தயார் பண்ணுறது அகராதிகளை தயார் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற பதிப்பாசிரியர்கிட்ட அவர் வந்து வேறுபட்டிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணுகளில் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய அகராதியை தயார் பண்ணும்பொழுது அவர் பெருங்கதையை வந்து பதிப்பிச்சு வெளியேற்றார் பெருங்கதையினுடைய எக்ஸ்ட்ரீம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுகளில் வரும்பொழுது மெட்ராஸ் மெயில் பத்திரிகையில் ஒரு வாசகர் வந்து எழுதுகிறார் பெருங்கதையில் இருக்கக்கூடிய சில சொல்லாட்சிகளையும் கூட வந்து சென்னை பல்கலைக்கழக அகராதி பயன்படுத்தி கொண்டு இருப்பொழுது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ உவேசா ஒரு அகராதி திட்டத்துக்கு கூட வந்து பயனளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு தன்னுடைய பதிப்பை வந்து மேம்படுத்திக்கிட்டே இருக்கக்கூடியதை நம்ம பார்க்க முடியும் அப்போ முன்னுரைகள் தொடங்கி அடிக்குறிப்புகள் தொடங்கி மே விளங்கா மேற்கோள் அகராதி தயாரடைவு சொல்லடைவு பின்னால் இருக்கக்கூடிய இண்டக்ஷன் சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் மற்றவர்களிலிருந்து அவர் வேறுபட்டு நிற்பதனால தான் இன்றைக்கும் வந்து அவர் ஒரு தனிச்சு நிற்கக்கூடியது அதையும் தாண்டி ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும்னு பார்த்தோம்னா எங்கேயுமே வந்து அவர்
ரொம்ப அருமையான கருத்துக்களை சொன்னீங்க அதாவது ஒரு பதிப்பாசிரியராக உபேசா எப்படி தனிச்சு நிற்கிறார் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அருமையாக நீங்கள் வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க இப்போ உபேசா ஏடு தேடும் போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அவர் கேட்ட உடனே யாரும் கொடுத்துடல அவருக்கு ஏடுகளை அவர் நிறைய இன்னல்களை சந்திச்சிருக்கிறார் அவமானங்களை சந்திச்சிருக்கார் பட்டினி இருந்திருக்கிறார் அந்த தகவல்கள் எல்லாவற்றையுமே அவர் வந்து தன்னுடைய சுயசரிதத்தில் பதிவு செஞ்சிருக்கார் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய பல முக்கியமான சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை நீங்கள் நேர்களோடு பகிர்ந்துக்கோங்க இந்த கேள்வியை கேட்டோடனே எனக்கு கல்கியோட ஒரு கோட் தான் ஞாபகம் வருது கல்கி வந்து சொல்ல உவேசா அப்படி என்ன பெரிய பிரமாதமாக வேலையை செய்து விட்டார் புத்தகம் போட்டு காசு சம்பாதித்தார் என்று அவர்கள் சொல்லக்கூடியதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு கல்கி எழுதியிருப்பார் இது எப்படி ஒரு 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 உழைப்பை வந்து மலினப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படக்கூடியது அவர் ஒன்று போன உடனே அப்படியே எல்லாத்தையும் கிடைச்சிட்டு எல்லாம் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஏடு தேடக்கூடியதுங்கிறது வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இது எப்படி சொல்கிறது ஒரு யாத்திரை தான் அந்த யாத்திரையில் மேற்கொள்ளும் பொழுது பட்டினியாக கிடந்திருக்காரு புளியந்தழையினுடைய இலைகளை சாப்பிட்டுக்கிட்டு பசியாறி இருக்கார் புளியம்பூவை தின்னுட்டு உட்காந்துட்டு பராக பார்த்துக்கிட்டு அப்படி ஏடு தங்கு திருமலை ராயன் பட்டினத்தில் ஏடு தேடியதுன்னு ஒரு கட்டுரையை வந்து ஐயர் அவர்கள் வந்து எழுதியிருப்பாங்க இப்போ இது எல்லாமே வந்து அவருக்கு ஈஸியாக அப்படி போன இடத்துல வந்து கிடச்சின்னு சொல்ல முடியாது அபவாதங்கள் வேறு வந்து சேர்ந்துருக்கு அவருக்கு ஒரு இடத்துல வந்து எழுதியிருப்பார் எங்கே எங்கள் உங்கள் வீட்டில் வந்து ஏடு பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் எல்லாத்தையும் வந்து சாமிநாத ஐயருங்கிறவர் வந்து அழிட்டு போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதை சாமிநாத ஐயர்கிட்டே சொல்கிறார் அவர் வந்துட்டு அப்படி சொல்லக்கூடிய சமயத்தில் எங்க அது சாமிநாத ஐயர் நான் தான் அப்படின்னு அவர் சொல்லும் பொழுது அப்புறம் அவங்க வந்து முடிக்கிறாங்க இப்போ எல்லா இடத்துலையும் வந்து அப்படி உடனடியாக போன உடனே கிடைச்சதுன்னு சொல்ல முடியாது சில சமயங்களில் காசு கொடுத்து ஏமாந்திருக்காரு காசு கொடுத்த சமயங்களில் வந்து மட்டும் இல்லாமல் என்கிட்ட இந்த ஏடு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி வைக்கிற நீங்கள் முன்பணம் அனுப்புங்கன்னு சொல்லும் போதும் அதுவும் கிடைக்காம போயிருக்கிறது இது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக பரிசோதித்த ஏடை வந்து அவர் போட்ட விட்ட கதையும் உண்டு ஓ அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது பெருங்கதை பதிப்பை வந்து அவர் பதிப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு சுவடியை வந்து அங்கேயும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வைக்கிறார் அப்படி சேர்த்து வைத்த பிரதியில் என்ன பண்ணுறாருன்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட தமிழர்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதினார் இல்லைங்களா கனகசபை பிள்ளை அந்த கனகசபை பிள்ளை வந்து என்ன பண்ணுறாருனா உவேசாவுக்கு வந்து ரெண்டு பேர் கருத்து பரிமாற்றங்கள் செய்துக்குவாங்க ஏன்னா கல்வெட்டோ மற்ற விஷயங்களையோ வந்து பேசிக்கிறதுக்கு அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார் அவர் மதுரையில் வந்து தமிழ் சங்கத்துக்கு பொன்விழா ஆண்டுக்கு பேசுறதுக்கு போகும்போது புதுசாக எதையாவது நான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நீங்கள் எதையாவது வந்து சொல்ல முடியுமா நான் பெருங்கதை வந்து இது மாதிரி பதிப்பிக்க போகிறேன் அதை வந்து வேணால் நீங்கள் பேசுங்கன்னு சொன்னோடனே தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அப்படி ரொம்ப அரும்பாடுபட்டு சேகரித்த அந்த பிரதியில் குறிப்புகள்லாம் எழுதி வச்சிருக்கார் இப்போ ஒரு நம்ம ரஃப் ட்ராஃப்ட் போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எழுதுகிறார் சரி நீங்கள் கொடுங்க நான் பார்த்துட்டு தரேன்னு சொல்லிட்டு உடனே வாங்கிட்டு போகிறார் வாங்கிட்டு போய் அந்த விஷயத்தை வந்து பேசி முடிக்கிறார் முடித்ததுக்கு அப்புறமா இங்கே ஊருக்கு வந்த உடனே அந்த பிரதியை வந்து அவர் கேட்குறார் கேட்கும்போது இல்லை நான் ஒரு குறிப்பு எழுதிட்டு தந்துடுறேன் அல்லது அதை பிரதி எடுத்துக்கிட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துறேன்னு சொல்கிறார் அது எடுக்கிறதுக்குள்ளார ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் வந்து கனகசபை பிள்ளை இறந்து போகிறார் ஓ இறந்து போன உடனே என்ன பண்ணுறாருனா இவர் உடனே போய் வந்து இறப்பு வீட்டில் போய் எப்படி அந்த என்னுடைய சுவடியை கொடுங்கன்னு கேட்க முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து காரியங்கள்லாம் முடிஞ்ச பிறகு போய் கேட்குறாரு அப்படி ஒரு சுவடி இருந்ததாகவே யாரும் அவங்க உறவுக்காரங்களும் சொல்லலை எதுவும் இல்லை அது கொடுக்கவும் வரலை அப்போது சுவடியை வந்து தேடி பெறுவது மட்டும் இல்லாமல் அங்கங்கே அலைஞ்சு பெற்றது முதல் கொண்டு இல்லாமல் காசு போனது இல்லாமல் ஊர் பூரா பிரயாணம் பண்ணது இல்லாமல் எல்லா இடத்துலையும் வந்து அவர் அவமானம் கூட பட்டிருக்காரு ஆனால் அப்படி அவமானப்பட்டு பிரச்சி பண் தேடி பிடிச்ச இந்த பிரதி இருக்குது பார்த்தீங்களா கடைசி வரைக்கும் அவர் கிடைக்கவே இல்லை அதனால தான் பிற்காலத்தில் வந்து அவர் யாருக்குமே வந்து சுவடியை வந்து கொடுக்க மாட்டார் இதனால் வந்து ஐயருக்கு ஒரு அபவாதமும் சொல்லுவாங்க அவர் யாருக்குமே வந்து சுவடியை தரமாட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இந்த தேடி பெற்ற சுவடிகளை திரும்ப தரக்கூடாதுன்றதோ அல்லது மற்றவங்களுக்கு வந்து உதவிடக்கூடாதுங்கிறது வந்து ஐயருடைய நோக்கம் இல்லை ஆனால் இப்படி இழந்ததனால அது ஏன் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அதில் ரொம்ப வந்து விழிப்போடு அவர் செயல்பட்டார்னு நம்ம சொல்லவே தவிர அவர் எதையுமே கொடுக்க மாட்டார் அப்படிங்கிறதுலாம் சொல்ல முடியாது அப்படி இருந்ததுன்னா தன்னை சார்ந்தவர்களோட பின்னத்தூர் நாராயணசாமி கிட்ட வந்து நட்டினி எதுக்கு அவர் பதிப்பிக்க சொல்லணும் கம்பர்வராசன் ராஜகோபாலங்கிறது அகனான் ஒரு பதிப்பிக்கிறதுக்கு வந்து ஏன் தூண்டணும் மாவிய ராமானுஜ ஆச்சாரியார்கிட்ட வந்து கொடுத்துட்டு என்னத்துக்கு வந்து பாரதத்தை பதிப்பிக்கிற விஷயங்களுக்கு வந்து சொல்லணும் அப்போ தன்னை சார்ந்தவர்கள் எல்லாருமே வந்து அந்தந்த ஏரியாவுக்குள்ள
உயர்சாவனுடைய முதல் பதிப்பு என்பதே அவர் வந்து ஒரு பதிப்பாசிரியராக மலர்ச்சி பெறுவதற்கு வந்து அடிப்படையாக அமைந்தது வந்து சிவகசி தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அது ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் வந்து நம்ம சொல்லலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் உவேசா வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதுகளில் வந்து கும்பகோணம் கல்லூரிக்கு வந்து ஆசிரியராக போயிட்டார் அப்போ வந்து அவருக்கு இருபத்தஞ்சி வயசு அப்படி இருபத்தஞ்சி வயசில் அவர் போகும் பொழுது சேலம் ராம்சாமி முதலியார் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஜட்ஜி வந்து அந்த இடத்துக்கு வராங்க அப்போ எப்பயுமே வந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்து ஒரு முக்கிய பிரமுகர்கள் வந்தாங்கன்னா மடம் சார்ந்த ஆட்கள் யாராவது போய் அவங்கள பார்க்கறதுங்கிறது ஒரு சம்பிரதாயம் அப்போ மேலகரம் சுப்பிரமணிய தேசிகர் என்ன பண்ணுறாருன்னா கும்பகோணத்தில் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஜட்ஜி வந்திருக்காரு அவர் கொஞ்சம் தமிழ் வாசனை உள்ளவர் போல இருக்கு அவரை நீங்கள் போய் பாருங்கன்னு சொன்னோடனே மடத்தினுடைய பிரதிநிதியாக அவர் போய் பார்க்குறார் பார்க்கும்பொழுது உடனே சேலம் ராம்சாமி முதலியார் வந்து அவரை பார்த்துட்டு என்னென்ன படிச்சிருக்கேன்னு கேட்குறாரு அப்போ அவர் தனக்கு போதிக்கப்பட்ட தலபுராணங்கள் கம்பராமாயணம் எல்லாத்தையும் வந்து அடிக்கடுக்காக சொல்லிகிட்டே இருக்கார் அப்படி சொல்லும் பொழுது அப்புறம் அப்புறம் அப்படிதான் வந்து சேலம் ராம்சாமி முதலியார் கேட்குறாரே தவிர அவர் முகத்துல இருந்து எந்த மலர்ச்சியும் மலரல என்னங்க இவ்வளவு படிச்சிருக்குன்னு சொல்றேன் சூடாமணி எனக்கு நிகண்டுல இவ்வளவு பன்னெண்டு தொகுதியும் வந்து நான் பாடம் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்றேன் என்னுடைய ஆசிரியர் நேரடியாக சொல்லிக் கொடுத்த பாடங்களை வந்து சொல்றேன் கம்பராமாயணம் படிச்சிருக்குன்னு சொல்றேன் எல்லாத்தையும் போனா அப்புறம் அப்புறம் கேட்டா அப்ப இவர் இருந்தால் ரொம்ப திமுக பிடிச்சவனா இருப்பான் போல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ளுக்கு உள்ள வந்து அவருக்கு ஒரு எண்ணம் வந்துடுது அதையெல்லாம் மேல உடனே சரி அப்ப என்னதான் நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்கன்னு கேட்கும்போது அவர் உடனே கேட்கிறாரு சங்க இலக்கியங்கள் படித்திருக்கீர்களா சீவக சிந்தாமணி படித்திருக்கியா சிலப்பதிகாரம் படிச்சிருக்கியான்னு கேட்கிறாரு அப்போ இவையெல்லாம் வந்து என்னுடைய ஆசிரியர் எனக்கு வந்து போதிக்கல ஒருவேளை படிச்சிருந்த அவருக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருந்தா நான் படிச்சிருக்க கூடும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்போ எங்கிட்ட வந்து ஒரு சிவக சிந்தாமணி பிரதி இருக்கு நீங்கள் அதை பார்க்க முடியுமா பார்த்து படிச்சிங்களா எனக்கு பாடம் சொல்லுவீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதை கொண்டு வந்து தடை இல்லை நீங்கள் வந்து கொடுத்தீங்கன்னா நான் வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் இது என்னென்னா ஹென்ரி பவர்ங்கிற ஒரு வெள்ளக்காரம் பதிப்பிச்சதை வந்து கல்லூரியில் வந்து சேலம் ராம்சாமி முதலியார் படிச்சிருக்காரு அதில் நாமகல் இளமகத்தை மட்டும் படித்த சுவாரஸ்யத்தில் முழுசும் படிக்கணும்னு அவர் ஆசைப்படுறாரு ஆனால் அது அவருக்கு கிடைக்கல அப்படி கிடைக்காததுனால எங்கேயாவது கிடைச்சதுன்னா பரவாயில்ல பாடம் சொல்லக்கூடியவங்க யாராவது இருப்பாங்களான்னு பார்த்தோன்னே ஊவேசா வந்து அந்த நேரத்தில் நல்ல மாட்டேன் அந்த சுவடியை வந்து அவருக்கு வந்து கொடுக்குறார் கொடுத்த உடனே சேலம் ராம்சாமி முதலியாருக்கு அவர் பாடம் போதிக்கிறதுக்காக தான் முதல்ல அதை வாங்குறாரு மூவா முதலா உலகம் ஏத்தன் சொல்லக்கூடிய அந்த முதல் பாட்டை பார்க்குறாரு பார்க்கும்போது புரியாத ஒன்று கூட இல்லை ஆனால் எதுவுமே புரியல அவருக்கு அப்போ இதை வந்து பாடத்தை சொல்லுவதற்காக ஆசைப்பட்டு கடைசியில் வந்து அதை பதிப்பிக்கிற சூழலுக்கு வந்து அவர் தள்ளப்பட்டார் அப்படி பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாருனாக்கா கும்பகோணத்தில் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டியார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஜெயினர்களை வந்து செட்டியார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மரபு உண்டு அப்போ செட்டியார்களை எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவர் போய் அணுகிறார் ஒரு இடத்துல எடுத்து வச்சுக்கிட்டு பார்க்கும்போது அவருக்கு ஒன்றுமே புலப்படலை அப்போ சந்திரநாத செட்டியார் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஜெயினர் வீட்டுக்கு வந்து அவர் கூட இருக்கக்கூடிய ஒரு நண்பர் வந்து அழைச்சிட்டு போகிறார் அழைச்சிட்டு போன உடனே அவர் பார்க்கும்போது சிந்தாமணி உற்சவம் வந்து முடிஞ்சிருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்க்குறாங்க அது என்னன்னாக்கா இப்போ தேவார திருவாசங்களை வந்து வீட்டில் பாராயணம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நிகழ்ச்சியாக நடத்துவதை போல சமண சமயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வந்து சிந்தாமணிக்கு வந்து ஒரு உற்சவம் நடத்தி முடிக்கிறாங்க இப்போ மாவிலை தோரணம் இதெல்லாம் கட்டியிருக்காங்க அதெல்லாம் அவங்க பார்க்குறாங்க பார்த்தோன்னா இன்றைக்கி தான் வந்து சிந்தாமணி வந்து பரிபூர்ணமாயிற்று என்று அவர்கள் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அடரா ஆறு மாசமாக இந்த ஊருக்குள்ளே இருந்து கூட நம்ம ஒன்றும் இதை வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியலன்னு சொன்னோடனே இவர் வந்து கேட்குறார் அப்போ சாதாரண விஷயங்களாக இருக்கக்கூடியதை கூட வந்து அங்கே சந்திரநாதன் செட்டியார்கிட்ட வந்து அவர் கேட்குறார் கேட்கும் போது வந்துட்டு எனக்கு சிந்தாமணியில் சில சந்தேகங்கள் இருக்குது என்னங்கிறார் அவர் அதோடு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொருத்தர் காக்கிறார் இவர் யார் என்று கேட்கும் போது இவர் தான் வந்து கும்பகோணம் கல்லூரியில் இருந்த ராவ் பகதூர் சக்கரவர்த்தி நயினாருடைய அப்பா அப்படின்னு வந்து சொல்கிறார் அப்போ இவங்கள்லாவுடைய உதவி எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம பண்ணிடலாமே அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதை வந்து கே சிந்தாமணியில் தனக்கு என்னது இந்த கோவிந்தையார் இளமகத்தில் வரக்கூடிய இதில் இந்த கோவிந்தன் என்பவன் யாருன்னு கேட்குறாங்க அப்புறம் பின்னால் வரக்கூடிய இந்த கட்டியங்காரன் என்பவன் யாருன்னா இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா எல்லாத்தையும் வந்து தன்னுடைய நினைவில் இருந்து எல்லாத்தையும் சொல்கிறார் அப்போ வந்து எளிதாக வந்து அவர் வந்து அதெல்லாம் உள்வாங்கிக்கிறார் உள்வாங்கிக்கிட்டது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ சந்திரநாள் செட்டியார் ஒரு நாள் வந்து ஊருக்கு போயிடுறார் ஊருக்கு போயிட்டோடனே மேற்கொண்டு ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து சமவசரணம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு படத்தை வந்து பார்க்குறதுக்காக குணபால செட்டியார் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வீட்டில் போய் பார்க்குறார் அந்த வீட்டில் வந்து ஒரு பெண்மணி அப்போ இவங்க கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கெல்லாம் அவங்க உள்ளே இருந்து ப பதில் சொல்கிறாங்க இவங்க கேட்குறதுக்கும் பதில் சொல்லிகிட்டே இருக்கும்பொழ
மணிமேகலை வந்து அவர் வந்து பதிப்பிக்கிறார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தெட்டுகளில் முதல் பதிப்பு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழுலேருந்து பத்தனோரு ஆண்டுகள் கழித்து மணிமேகலை வந்து வர்றார் அது எழுபத்தேழுனா இது எழுபத்தெட்டு எழுபத்தி ஒம்பது வாக்கில் வந்துடும் அப்போ என் ஆனால் பௌத்தத்தை வந்து ஏறக்குறைய தமிழில் வந்து அழிஞ்சு போன ஒரு சூழல் சமணத்தை வந்து சொல்வதற்காவது வந்து யாராவது ஆட்கள் இருந்தாங்க பௌத்தத்தை வந்து சொல்கிறதுக்கு அப்படி ஆட்கள் இருக்க முடியல என் ஏன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய எச்சங்கள் மட்டுமே அங்கே நீலகேசியிலேருந்து எடுக்கிறாங்க சைவ இலக்கியங்களில் இருந்து மீட்டுருவாக்கம் சிவஞான போதம் என்றதுல பரபக்கம் சுபக்கத்தில் இருந்து அவர் மீட்டுருவாக்கம் செய்யக்கூடியது இப்படியாகத்தான் அதற்கு எதிர்நிலைகளில் என்னெல்லாம் வந்ததோ அதுக்கான கருத்துக்களை எல்லாத்தையும் அவர் எடுத்துக்கிறார் எடுத்துக்கிறதுக்கு அப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் சமய கணக்கர் தந்திரம் கேட்ட காதை அந்த காதையை வந்து பதிப்பிக்கிறதுக்கு பயங்கர கஷ்டம் அதே மாதிரி இருபத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயமாக இருக்கக்கூடிய தர்மம் தவ பூண்ட காதை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காதையை பதிப்பிக்கிறதும் வந்து கஷ்டம் அப்போ இந்த ரெண்டு காதையும் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு கும்பகோணம் காலேஜில் மலூர் ரங்காச்சாரியார் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சான்ஸ்கிரிட் ப்ரொஃபஸர் அவர் தத்துவமும் வந்து போதிச்சார் அவர்கிட்ட போய் கேட்குறாரு கேட்கும் பொழுது ஸ்கூலில் உட்காந்து படிச்சுட்டே கிடையாது எப்போ எந்த நேரமும் ஏதாவது இதையே உட்காந்து பார்த்துருக்கிறாரு இல்லை என்ன அப்படின்னு முதல்லையே அவர் கேட்கும்போது புரியாத இதை ஒன்று புரியாதல் கூட ஒரு புஸ்தகம் தமிழில் இருக்குமா அப்படின்னா இது அப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டு அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள உறவாகிற கதைகளெல்லாம் நீங்கள் என்சரித்தலில் படிச்சிட முடியும் அப்போ மலூர் ரங்காச்சாரியருக்கு ஆங்கில புத்தகங்களை ஊவேசா தன்னுடைய சொந்த செலவில் வாங்கி கொடுக்குறாரு மேனியர் வில்லியம்ஸ் போன்ற ஒரு வெள்ளக்காரங்க எழுதின புத்தகத்தெல்லாம் வந்து வாங்கி கொடுத்து பௌத்தம் சம்பந்தமாக என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கன்னு ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி கேட்குறார் இதுக்கிடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கும்பகோணத்துலேருந்து இந்த மலூர் ரங்காச்சாரியார் வந்து சென்னை காலேஜுக்கு வந்து கிறிஸ்டன்சி காலேஜுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறார் விடுமுறை நாட்களில் ஊவேசா இதுக்காகவே வந்து கும்பகோணத்துலேருந்து நீங்கள் வராரு பாருங்கள் ஒரு புத்தகத்தை பதிப்பிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ தூரம் அவர் மெனக்கெட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் நம்மளாக இருந்தால் வந்து சும்மா உட்காந்துட்டே இருப்போம் இதோட சேர்ந்த ஒரு கிளை கதையை நான் சொல்லி இன்னொன்று நினைக்கிறேன் ஏன்னா வாதியாருங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஊவேசா காலகட்டத்திலையும் பார்த்துக்கணும் ஊவேசா வந்து சீவ சிந்தாமணி பதிப்பிக்கும் பொழுது ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உட்காந்துக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு அவர் கூட வேலை செய்கிற ஒரு வாதியார் வந்து போவார் போயிட்டே இருக்கும்போது மறுபடியும் வந்து திரும்பி வருவார் திரும்பி வரும்போது மணி வந்து ஏற குறைய பன்னெண்டு மணி தாண்டிடும் தாண்டும் போது வந்து கேட்குறாரு என்னங்க நான் போகும்போதுமே உட்காந்துட்டு இதே புஸ்தகத்தை பார்த்துட்டு இருந்தீங்க வரும்போது இதே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க தூங்க போலையா அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர் இல்லை நீங்கள் வந்து போங்க நான் கொஞ்சம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு ரெண்டு பேருமே ஒரே கல்லூரியில் வேலை செய்கிற வாதியார் தான் ஊவேசா உட்காந்து புத்தகம் பதிப்பிச்சுட்டு இருக்கார் போன வாதியார் என்ன காரியம் செஞ்சார்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் சீட் ஆடிட்டு வரார் அப்போது ஒரே வாதியார் ரெண்டு வேலைகள் ஒருத்தர் சீட் ஆடிட்டு வரார் ஒருத்தர் புத்தகம் பதிப்பிச்சிருக்கார் அப்போது ஒரு தன் முனைப்பில் தான் எல்லா விஷயங்களையும் வந்து செய்ய வேண்டிய காலகட்டங்கள் இருக்கும் அப்போது மானியர் வில்லியம்ஸ் போன்ற புஸ்தகங்களை வாங்கி கொடுத்துருந்து பௌத்தத்தை வந்து கேட்குறார் மகாலிங்க சாஸ்திரிகள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் வந்து மடத்தோட தொடர்புடையவர்கிட்ட போய் எல்லாம் கேட்குறார் அப்போ இந்த சமய கணக்க தந்திரம் காட்டிய காதைனா அதுக்குள்ளே வரக்கூடிய வைசேடிகம் முதலியான பௌத்தம் சார்ந்த விஷயங்கள் இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறதெல்லாம் எல்லாரையும் ஆட்கள் மூலியமாக கேட்டுக்கிறார் இதே போல் கொழும்பில் இருக்கக்கூடிய ராமநாதன் என்று சொல்லக்கூடியவர்கிட்ட இருந்து சுமங்கலர் என்று சொல்லக்கூடிய பௌத்த தலைவர்கிட்ட வந்து செய்திகளை வாங்குகிறார் அப்போ எங்கெங்கெல்லாம் வந்து தனக்கான செய்திகள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து மற்றவர்களுடைய உதவியை கொண்டு தான் வந்து அவர் பதிப்பிக்கிறார் ஆனால் இது தன்னால் முடியும் என்று சொல்லக்கூடியதுக்கு ஒரு மன வ வைராக்கியம் இருக்கு இல்லைங்களா அது அவருக்கு தொடர்ச்சியாக கடைசி காலத்து வரைக்கும் அவருக்கு வந்து இறுதி காலம் வரைக்கும் இருந்திருக்கிறதுங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கணும் மணிமேகலையும் சிவக சிந்தாமணியும் அவர் பதிப்பிப்பதற்கு எடுத்துக்கொண்ட சிரமங்களை வச்சுட்டு அந்த புக்கை பார்க்கும்போது தான் இந்த புத்தகத்தினுடைய அருமை நமக்கு தெரியும் அவர் வாழ்ந்த காலகட்டமும் பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கியமான வரலாற்று சம்பவங்கள் நிகழ்ந்த ஒரு காலகட்டம் உவேசாவுடைய அந்த வாழ்க்கை காலகட்டத்தில் மிகப்பெரிய ஆளுமைகள் இங்க வந்து சென்னைக்கு வந்திருக்காங்க இப்ப நம்ம காந்தி நூற்றி ஐம்பது கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் காந்தி வந்து அடிக்கடி சென்னைக்கு வந்திருக்காரு அப்ப வந்து உவேசாவை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான தகவல்கள் நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது மாதிரி மகாகவி பாரதியோட அவருக்கு வழக்கம் இருந்திருக்கு தாகூரோட அவருக்கு வந்து நேரடியான சில அறிமுகங்கள் இருந்திருக்கு அதை பத்தி என்ன தகவல்களை கொஞ்சம் சொல்லுங்க அதாவது காந்தியில இருந்து கூட நம்ம தொடங்கிக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுகளில் சென்னைக்கு வந்து பாரதிய சாகித்ய பரிஷத்துன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஹிந்தி சார்ந்த ஒரு மாநாட்டுக்கு வந்து காந்தி இங்கே வந்து பேசுறதுக்கு வரார் அப்போ தமிழ் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு ஒரு தலைமை பத்திரம் ஆளாக இருந்து வாசிப்பு பத்திரங்கள் அதாவது
பிற்காலத்தில் வந்து மோகன்தாஸ் கரம்சன் காந்திங்கிறத மோ கா காந்தி என்று போடுவதற்கு கூட இது ஒரு தூண்டுகோலா நமக்கு தெரியும் தென்னாப்பிரிக்காவில் இருக்கும்போதே அவருக்கு ஒரு தமிழ் உணர்வு வந்துருச்சு காந்திக்கு தமிழர்கள் வந்து ரொம்ப பங்கு பெற்றதுனால தென்னாப்பிரிக்கா காலகட்டங்களில் இருந்தாலும் கூட இந்த சம்பவங்களுக்கு பிறகு தமிழில் வந்து அவருக்கு மிகப்பெரிய பற்றுதல் உண்டாயிருக்குதுங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியும் இதே மாதிரி தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதுகளில் தாகூர் வந்து சென்னைக்கு வராங்க ஏறக்குறைய வந்து உவேசா கல்லூரியிலேருந்து ரிட்டையர்ட் ஆன சமயம் அது இப்போ தாகூர் வந்து இப்படி ஓலைச்சுவடிகள் இருக்கக்கூடியதை வந்து ஏறக்குறைய அதுக்குள்ள ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான பர்சனாலிட்டி அவர் என்ன பண்ணுறாருனாக்கா இவரை கேள்விப்பட்டார் கேள்விப்பட்ட உடனே வந்து இவரை சந்திக்கணும்னு விரும்புகிறார் அப்போ வந்து அவர் திருக்கழு குன்றத்துக்கு போயிருக்காரு ஐயர் வந்து தன்னுடைய மகன் கல்யாண சுந்தரத்தின் மூலியமாக கேள்விப்பட்டு தாகூர் வீட்டுக்கு வரப்போறாரு அப்படின்னு சொன்னோடனே அன்னைக்கு வந்து அவங்க வந்துட்டாங்க வந்துட்டு உடனே தாகூர் எல்லாத்தையும் பார்வையிடுறார் வீட்டுக்கே வரார் வீட்டுக்கே வரார் திருவல்லிக்கேணியில பிள்ளையார் கோயில் தெருவில் இருக்கக்கூடிய தியாகராஜ விலாசத்துக்கு வரார் வந்துட்ட உடனே பார்வையிடுறார் பார்வையிட்ட உடனே ஓலைச்சுவடிகள் எப்படின்னா என்ன ஓலைச்சுவடிகளுக்கு முன்ன முந்தைய வடிவம் எப்படி இருக்கும் அது அச்சுக்கு வரும்போது எப்படி இருக்கும் பிரிண்ட்டுக்குள்ளார் வந்ததுக்கு அப்புறம் பைண்டிங் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த ஓலைச்சுவடியில இருந்து இப்படி பண்றதுக்கு நீங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க அப்படிங்கறத ரெண்டு பேரும் வந்து பரிமாறிக்கிறாங்க ஏன்னா தனக்கும் வந்து அந்த ஓலைச்சுவடி மேல ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்படிங்கறத வந்து இப்ப தாகூர் வந்து பார்த்துட்டு காமுருவர் கண்டிப்பா அப்போ பார்த்துட்ட உடனே இத கஷ்டங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் அதுக்கு வந்து வங்காளத்திலேயே வந்து ஒரு கவிதையும் எழுதி கொடுக்குறார் உவேசாவுக்கு வந்து நீ வந்து எப்படி எல்லாம் சிரமப்பட்டிருக்கிற சில ஓலையில இருந்து பரிமாற்றம் அடைஞ்சு புத்தக ஒடிது கொண்டு வரங்கிறத கவிதையை வந்து கொடுப்பா அதனுடைய மொழிபெயர்ப்புகள் எல்லாம் கூட வந்திருக்கிறது அதனுடைய ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட வந்து உவேசா லைப்ரரியில எல்லாம் இருக்கிறதா தகவல் நான் நேரில் பார்த்தது இல்லை ஆனா அதனுடைய மொழிபெயர்ப்புகளை வந்து நரசையா போன்றவர்கள் எல்லாம் வந்து கனையாடியில வந்து எழுதியிருக்காங்க அதை வந்து நீங்க நம்ம பார்க்க முடியும் அப்போ தாகூருக்கான உறவு இது மாதிரி தான் இருந்திருக்கு பாரதிக்கும் உவேசாவுக்கும் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு உறவு இருந்தது மிக முக்கியமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுகளில் மொகோ மொகோபாத்தியாய பட்டம் வந்து உவேசாவுக்கு கிடைக்கும் பொழுது அதற்கான ஒரு கொண்டாட்டம் வந்து சென்னை பிரசன்சி காலேஜில் நடக்குது அப்போ வந்து ஆண் மாதம் ஒரு கூட்டத்துக்கு வந்து பாரதியும் பங்கு பெறக்கூடிய ஒரு நேரம் எப்பயுமே அவர் ஒருவார் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த தமிழ் விழாவில் கலந்துக்குவார் மாதந்தோறும் நடக்கக்கூடிய கூட்ட கூட்டத்தில் அப்போ இங்கே போன உடனே அன்னைக்கு மகோ மொகோபாத்திய பட்டத்துக்கான சிறப்பு கூட்டமாக அதை நியோஜி பண்ணிவிட்டு எல்லாரும் வந்து கொண்டாட்டம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த நேரத்தில் பாரதிக்கு என்ன தோணுதுன்னா இவரை பற்றி ஒரு கவிதை எழுதணும்னு நினச்சி தன் கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஏதோ ஒரு துண்டு பெனிஸ்ல் அங்கேயே இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு பேப்பர் அதை எடுத்துதான் பாரதி மூணு ஸ்டான்ஸா செம்பருதி ஒளி பெற்றான் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த புகழ்பெற்ற பாடலை வந்து எழுதி அவருக்கு வந்து கொடுக்கிறார் அந்த உள்ள வரைக்கும் நீ இருக்க கும்பமுனி கும்பமுனின்னு அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த பாடல் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து அப்பவே பாரதி வந்து எழுதி கொடுத்தது பிற்காலத்தில் வந்து பாரதி ஆனால் அந்த அந்த சமயங்களில் வந்து அவர் பெருசாக வந்து வெளிப்படுத்திருக்க முடியுமா தன்னுடைய உணர்வுகளை அப்படின்லாம் வந்து சொல்ல முடியாது அதே போல் சுதேச கீதங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த முதல் பாரதியினுடைய முதல் இது துண்டு பிரசுரமாக இருக்கக்கூடியதை வந்து கிருஷ்ணசாமி ஐயர் தான் வந்து முதல் முதல் அச்சுவாக கொடுக்குறார் பாரதியோடது அந்த கிருஷ்ணசாமி ஐயர் வந்து உவேசாவினுடைய புறவலர் என்பதும் இங்கே நம்ம கணக்கில் கொள்ளணும் பிற்காலத்தில் பாரதி வந்து செந்தமிழ் நாடுனும் போது நிலை பாட்டெல்லாம் எழுதுவதற்கு கிருஷ்ணசாமி ஐயர் தான் வந்து தூண்டுகோலாக இருந்தார் ஏன்னா தமிழினுடைய சிறப்பை பற்றி யாராலும் எழுதணும்னு சொன்னோடனே உவேசா அந்த இடத்துல வந்து தனக்கு நேரம் இல்லைன்னு விட்டுட்டதுனால அந்த வாய்ப்பை வந்து வேற ஒருத்தவங்களுக்கு போகிறதுக்கு பதிலாக அது பாரதிக்கு கை வருது அந்த பாட செந்தமிழ் நாடுனும் போது நிலை பாட்டு பிற்காலத்தில் வாழிய செந்தமிழ் இந்த மாதிரியான தமிழ் சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாம் எழுதுவதற்கு கிருஷ்ணசாமி ஐயர் தான் தூண்டுகோலாக இருந்தார் இருந்தார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த நேரத்தில் நினைச்சு இதே போல இன்னொரு ஆளுமையை நம்ம கொண்டாடணும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாவுசி வாவுசிக்கும் உவேசாவுக்குமான உறவு என்பதும் அதே மாதிரி தான் வாவுசி கைதாயி கோவை கண்ணனூர் சிறையில் இருந்தபோது திருக்குறள் சார்ந்த விஷயங்களை வந்து அவர் பதிப்பிக்கிறார் அப்போ சிறையில் இருந்தபடியே சிறையில் இருந்தபடியே வந்து பதிப்பிக்கிறார் அப்படி சிறையில் இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் வந்து எல்லாம் நீங்க இன்னைக்கு இருக்கும் போது போய் சும்மா எல்லாரும் போய் பாத்துற மாதிரியோ அல்லது வெளி சாப்பாடுகளை சாப்பிட்டுக்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்க முடியாது எவ்வளவு கடுமையான இதெல்லாம் இருந்திருக்கும்னு தெரியும் சொல்ல போனா வந்து வாவுசிக்கு அன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய வக்கீலாக கோயம்புத்தூர்ல இருந்த சி கே சுப்பிரமணிய முதலியார் தான் கல்கத்தாவில் இருக்கக்கூடிய கவர்னர் ஜெனரலுக்கு எல்லாம் வந்து கடிதம் எழுதுவதற்கு கூட வாவுசி ஒரு வக்கீல் தான் ஆனா அவரே நேரடியாக கடிதம் எழுத முடியாமல் சி கே சுப்பிரமணிய முதலியார் தான் கடிதம் எழுதி கவர்னர் ஜெனரலுக்கு கொடுக்கிறாருங்கிற விஷயத்தெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் அப்படி இருக்கக்கூடிய
ஆனால் இப்படிப்பட்ட இயக்கங்களுக்கு எல்லாம் கருவி நூல்களை வழங்கியது உவேசா தான் என்பதையும் நாம் இந்த நேரத்தில் வந்து பதிவு செஞ்சு வேண்டும் அப்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய கல்லூரி முதல்வர்கிட்ட சொன்ன உடனே அங்கிருந்த ஸ்டோன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வெள்ளக்கார அவர் சொல்லிடுறாரு இதை நீங்களாக அனுப்பினால் ஏதாவது சிக்கல்கள் வரலாம் இதை எங்களிடத்தில் கொடுத்து விடுங்கள் நான் வந்து அனுப்பி விட்டுறேன் சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டோன் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய சிறை அதிகாரிகளுக்கு எழுதி ஐயத்தை வந்து போக்கக்கூடிய அந்த கடிதத்தை வந்து எழுதி அனுப்பிறார் இப்படி சமகால ஆளுமையாக இருக்கக்கூடிய எல்லாரோடையும் யூஎஸ்ஆக்கு ஒரு நல்ல உறவு இருந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் நாம் இந்த நேரத்தை பார்க்கணும் ரொம்ப 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 அழகாக சொன்னீங்க ஏன்னா நிச்சயமாக இவர்கள் எல்லாரோடையும் பொருந்தி வரக்கூடிய ஒருவராகத்தான் இவர் யூஎஸ்ஆ இருக்காரு இன்னொன்னு யூஎஸ்ஆ போற்றிய விழுமியங்கள்னு சிலது இருக்கு அதாவது அந்த ஆளுமைகளுடைய வேலை திறம் மட்டுமல்ல அவர்கள் ஒரு ஒரு பண்பு நலமை இல்லையா அவங்களுடைய கேரக்டரே பார்த்தீங்கன்னா உவேசா வந்து நிறைய விஷயங்களுக்கு முன் உதாரணம் அவருடைய தந்தை மேல் அவருக்கு இருந்த பக்தி அவருடைய குரு மேல் அவருக்கு இருந்த ஒரு அத்தா அளவில்லாத ஒரு பாசம் அதே மாதிரி அவரை வளர்த்து யாரெல்லாம் ஆளாக்கினாங்களோ அவர்களை அவங்க இறுதி வரைக்கும் மறக்காம இந்த நன்றி உணர்வோட இருந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே உவேசாவுடைய என்சரித்திரம் படிக்கும் போது நம்ம பார்க்க முடியும் சோ அந்த விழுமியங்கள் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடியவர்களும் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒன்றுதான் அப்படின்னு நாங்க நினைக்கிறோம் அதை நீங்க எப்படி பாப்பீங்க உவேசா வந்து ஒரு பெரிய ஆளாக வந்து மலர்வதற்கு அவருடைய தகப்பனார் வந்து மிகப்பெரிய முக்கிய காரணம்னு சொல்லலாம் தாயோடு அறுசுவை போம் தந்தையோடு கல்வி போம்ங்கிற பாட்டு வந்து நமக்கு தெரியும் அதே போல் சான்றோனாக்குதல் தந்தைக்கு கடமை என்று சொல்லக்கூடிய விஷயம் தெரியும் அதில் ஒரு ரொம்ப தெளிவாக இருந்திருக்காரு உவேசாவுடைய தகப்பனார் ஏனென்றால் அந்த காலகட்டத்தில் அவர் வந்து கதா காலக்ஷேபம் நடத்தி தான் தன்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு வறுமையான சூழலில் வந்து இருந்தார் தன்னுடைய பையன் வந்து அப்படி ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல வந்து அவர் ரொம்ப கவனமாக இருக்கார் இதுக்கும் உவேசா வந்து ரொம்ப எப்படி கெட்டிக்கார பிள்ளையாக தான் வந்து இருந்திருக்கார் ஆனால் அவர் எழு என் சரித்தில் எழுதுமாதிரி சொல்லுவார் எங்கள் அம்மா வந்து ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் எங்கள் அப்பா வந்து நான் அவர் பார்க்கும் போதெல்லாம் நான் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும்னு நினைப்பார் இல்லைனா வந்து வைவார் இல்லை சமயத்தில் அடிப்பார் அது மாதிரியான இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு சில சமயத்தில் நீ பரிசாரகிற வேலைக்கு போக கூட லாகி பட மாட்டேன்னு திட்டியிருக்காரு அப்படிலாம் வந்து அவர் எழுதியிருப்பார் அப்படி இருக்கக்கூடியதில் இருந்து தன்னுடைய ஆசிரியர்கள்கிட்டலாம் அவர் வந்து சாமிநாதர் இவர் பேரும் சாமிநாத ஐயர் இருந்தாலும் அவருக்கு முன்னால் இருந்த சா எப்படி சொல்கிறது திண்ணை பள்ளிக்கூடத்தில் நடத்தினவர் செங்கனம் விருத்தாச்சல ரெட்டியார் இந்த மாதிரியான பல ஆளுமைகள் கிட்ட அவர் வந்து பாடம் படிக்கிறார் கடைசியாக தான் வந்து எல்லாருமே இவருக்கு தீனி போட முடியல அப்படி ஒரு கெட்டிக்கார பிள்ளைக்கு வந்துட்டு எல்லாருக்கும் முடிச்சுட்டாங்க யாராருக்கு என்னென்ன நாங்கள் போதிக்கணுமோ எல்லாத்தையும் போதிச்சிட்டோம் நீங்கள் கடைசியாக போக வேண்டிய நபர் வந்து மீனாட் சுந்தரம் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் வந்து கடைசியாக ஒரு ஆசிரியர் சொல்கிறாரு நாங்கள்லாம் மேட்டு நிலத்திலே ஊருகின்ற இப்போ தண்ணீரை போன்றவர்கள் அவரோ வந்து வற்றாத காவிரி நதி என்று சொல்லுவார் அப்போ அந்த இடத்துக்கு நீங்க போனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு தாகமோ அது அடங்கும் அப்படின்னு தன்னுடைய ஆசிரியர் பத்தி சொல்றார் ஐந்து ஆண்டுகள் வந்து உவேசா வந்து அங்க அவர்கிட்ட ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுல போறார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஆறுல வந்து மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை வந்து மறைஞ்சாங்க அப்ப இறக்குற ஐந்து ஆண்டு காலம் தான் அந்த ஐந்து ஆண்டு காலத்துல தமிழினுடைய ஒரு நெடும் பரப்பை நான் வந்து கத்துக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறது தான் உவேசாவுடைய வாக்கு மூலம் குரு பக்தினா அவரை மாதிரி வந்து ஒரு நபரை சொல்லவே முடியாது தன்னுடைய ஆசிரியர்கிட்ட அப்படி இருந்திருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அதே போல் ஆசிரியரும் அப்படி இருந்திருக்காரு ஒரே ஒரு நிகழ்ச்சியை மட்டும் நான் பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் மாணவர்கள் போய் ஆசிரியர்கிட்ட வந்து பயபக்தியோடு இருக்கிறதோ அவருக்காக தொண்டுகள் செய்வது அப்படிங்கிறது வேற ஆனால் ஒரு ஆசிரியர் தன்னுடைய மாணவனுக்காக போய் செய்வது என்பது வேற கூரை நாட்டு கனகசபையர்கிட்ட போய் சீகாழி கோவையை வாங்கி வருவதை பற்றி உவேசா தன்னுடைய என் சரித்தில் எழுதியிருப்பார் அதை நீங்கள் முடிஞ்சவங்க படிச்சுக்கலாம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் பாலபோத இலக்கணத்தை தன்னுடைய மாணவனுக்காக ஆசிரியர் வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்குறார் அந்த ஒரு சுவையான நிகழ்ச்சியும் இதோட நம்ம வந்து பார்க்கணும் தியாகராஜ செட்டியார் வந்து பாலபோத இலக்கணம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு புத்தகத்தை கையில் வச்சிருக்கார் கும்பகோணத்தில் விசாக பெருமாள் ஐயார் எழுதியது அதை பார்க்கும் பொழுது உவேசா வந்து இந்த புத்தகம் எனக்கு வேணும்னு கேட்குறாரு இல்லை இல்லை இது முதல் முதல் நான் வந்து இலக்கணத்தில் ஒரு அத்தாரிட்டி ஆகிறதுக்கான ஒரு புத்தகம் அதை நான் தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு உவேசாக்கு அதில் ஒரு சின்ன மன வருத்தம் வருது அதை ஆசிரியர் வந்து பார்க்குறார் பார்த்த உடனே இது மாதிரி தியாகராசு வந்து கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டானு சொல்லிட்டு அப்படியே வந்துட்டே இருக்கார் அப்போ ஆசிரியரும் மாணவரும் எப்பயுமே ஒன்றா பேசிட்டு தூங்குவாங்க இப்படி இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் ஒரு நாள் திடீர்னு வந்து எழுந்திரிச்சு அப்படின்னா ஆசிரியரை வந்து காணும் காணும் காணணுனே உவேசா வந்து எழுந்திரிச்சு பார்க்குறாரு என்னோட அனுஷ்டானத்தை முடிச்சுட்டு நம்ம எல்லாம் வர்றதுக்கு ப
ஒரு இடத்துல அவருடைய பிறப்பு வளர்ப்புலாம் எழுதும் இல்லைங்களா அப்ப அவர் ஜாதகத்தினுடைய பெயர் வந்து மீனாட்சி சுந்தரம் என்று எழுதிட்டு கீழே வந்து அடிக்குறிப்பு எழுதுவார் பிள்ளை அவர்களை இவ்வாறு பெயரிட்டு சொல்வதற்கு அஞ்சுகிறேன் என்று எழுதியிருப்பார் அதாவது தன்னுடைய ஆசிரியரோட பேரை கூட சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறவர் இன்னொரு சுவையான நிகழ்ச்சியும் ஆசிரியருக்கு மேலே அவருக்கு இருந்த மரியாதையை வந்து சொல்லணும் கே பே மீனாட்சி சுந்தரனார் நமக்கு தெரியும் மதுரை காமராசனுடைய துணைவேந்திராதர் மொழியியல் அறிஞர் கிருஷ்ணசாமி பாவலருடைய அண்ணன் இதையெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும் அவர் உவேசா கிட்ட போய் ஒரு தடவை வந்து ஏதோ ஒரு புத்தகம் வந்து கேட்கிறார் ஒரு கிடைத்தர் கரிய ஒரு புத்தகம் உவேசா கிட்ட மட்டும் உவேசா தன்னை இடத்துலேயே வந்து ரெண்டு காப்பி தான் வச்சிருக்கிறார் அதை கொண்டு தான் வந்து மீண்டும் பதிப்பிக்கிறதுக்காக வச்சிருக்கார் அப்போ அவர் கொடுத்து சொல்கிறாரு என்கிட்ட பதிப்பிக்கிறதுக்கு இதை தாண்டி வேறு புத்தகம் இல்லை என்கிட்ட என்னுடைய டேபிள் காப்பின்னு சொல்கிறது இவ்வளோ தான் இருக்குது அதனால் அதை தர முடியாது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் சொல்லிட்ட உடனே சரின்னு அவர் முகவாட்டத்தோடு கொஞ்சம் தூரம் போகிறாரு போன உடனே தம்பி ஒரு நிமிஷம் நில்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு மீனாட்சி சுந்தரம் அப்படின்னு சொல்கிறார் இவருக்கு உடனே ஒன்றும் புரியல என்ன பண்ணுறதுல சரி ஒரு நிமிஷம் பொறு தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் தன்னிடத்தில் இருந்த ரெண்டு பிரதியில் ஒரு பிரதியை கொண்டு வந்து என்னுடைய ஆசிரியருடைய பேரை கொண்டு இருக்கிற அல்லவா எனவே இதை வந்து உனக்கு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது கொடுத்து அனுப்புறாரு அப்போ குரு பக்தி என்று சொல்லக்கூடியதை இப்படி வந்து ஆசிரியர் மாணவன் மீது காட்டுவதும் மாணவன் ஆசிரியர் மீது காட்டுவதும் என்பதும் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும் இதை தாண்டி மடத்தினுடைய சம்பிரதாய விஷயங்களையும் மீறி மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை தன்னுடைய மாணவன் மீது காட்டிய பக்தி இதையெல்லாம் நம்ம பெரிந்தா சொல்லிகிட்டே இருக்க முடியும் நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் என் சரித்திரத்தையும் சரி மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் சரித்திரத்தையும் வந்து படிக்கும் பொழுது கண்ணீர் விடாமல் எந்த சாப்டரையும் வந்து ஒதுக்கிவிட்டு போயிட்டு கொண்டே இருக்க முடியாது அப்படி ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் உண்மையான சம்பவங்கள் இப்படிலாம் மனிதர்கள் வாழ்ந்திருப்பார்களா அப்படிங்கிறத வந்து வியப்பு மேலிடுவதை போல இப்போ காந்தியை பற்றி சொல்லும் நீங்க <laughs> <laughs> உபேசாவுடைய வேலைகள்னு நான் பார்க்கும்போது சாமிநாதன் தான் முதல் முதல் வந்து தொகுக்க ஆரம்பித்தேன் அது ஒரு ஆக்சிடென்டலான ஒரு விஷயம் தான் பெருமாள் முருகன் தான் அதுக்கான வித்திட்டவர்னு சொல்லணும் இப்போ எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் சொல்லி அந்த சாமிநாதத்தை நான் கொண்டு வரும் பொழுது என் சரித்திரம் அவர்களுடைய கட்டுரைகள் இவற்றையெல்லாம் வந்து இன்னொரு பக்கமும் நம்ம கொண்டு வரணுங்கிறத ஆய்வாளர் ஆர் ஆ வெங்கடாசலபதி போன்றவர்கள் இடத்தில் வலியுறுத்தினாங்க அப்போது ரெண்டு வேலைகளையும் செய்து முடித்த பிறகு மீனாட் சுந்தரம் பிள்ளையினுடைய வேலையும் நிற்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கொண்டு வந்துடணும் அப்படிங்கிற இன்னொரு முயற்சி அப்போ தொண்ணூத்தைந்து விழுக்காடு உவேசாவினுடைய உரைநடை சார்ந்த நூல்களை ஒரு கால கிரமத்தில் துல்லியமாக ஒரு செம்பதிப்பாக கொண்டு வந்து விட வேண்டும் என்பதில் வெற்றியும் பெற்றிருக்கிறோம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இது என்னுடைய தனி மனித உழைப்பு மட்டும் இல்லை கூட்டான விஷயங்கள்னு நான் சொல்லணும் அப்படி சொல்லக்கூடிய சமயத்தில் அதற்காக பட்ட சிரமங்கள்னு பார்த்தோமே என்னால் உவேசா பட்ட அளவுக்கு நம்ம ஒன்றும் பட்டுட்டோமான்னு பெரிய இது இல்லை ஏன்னா இன்னைக்கு அப்படி ஒரு ஆன உலக சூழல் கேட்டா கிடைக்குது நெட்ல இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் அப்படிலாம் இருக்க முடியும் ஆனா சின்ன சின்ன விஷயங்கள்னு பார்த்தோம்னாக்கா உவேசா முதல் முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி எட்டுல வேணுவன லிங்க விலாச சிறப்பு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு புத்தகம் வந்து மடம் சார்ந்த புத்தகத்தை இருபத்தி ரெண்டு வயசுல பதிப்பிச்சாரு நான் முதல்ல சொன்ன இல்லைங்களா அதனுடைய முதல் பிரதி எங்கேயுமே இல்லை அப்போ ஒரு தனி மனிதர்கள் கிட்ட இருந்து அதை நம்ம பெற முடியுது மடத்தை பத்தியான விஷயம் மடத்திலேயே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு அது பிலிம் ரோலா வந்து இருக்கிறது ரோஜாம் தேர் நூலகத்தில் தான் நான் நினைக்கிறேன் அப்போ தனி மனிதர்கள்கிட்ட இருந்தும் இது மாதிரி ஃபிலிம் ரோலாக இருக்கக்கூடிய இதில் வாங்கும் போது ஏற்பட்ட சிரமங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லை அதை வந்து முதல் பதிப்பை பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப நான் சிரமப்பட்டேன் அலைஞ்சேன் அதே மாதிரி புகைப்படங்கள்னு நீங்கள் சொல்லும் போது என் சரித்தரத்தில் ஏராளமான நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட புகைப்படங்கள் நான் வந்து அதில் இணைச்சிருக்கேன் அதுக்கு பல தரப்பட்ட மனிதர்கள் வந்து எனக்கு வந்து கை கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் கை கொடுத்ததுன்னு சொன்னது ஏதோ ஒரு இறை அருள் எனக்கு அது வந்து கிடைச்சது எப்பயும் ஒரு வேலையை நம்ம தேடி போகும் பொழுது அதற்கான விஷயங்களே அதுவாகவே தவக்கமைத்துக் கொள்ளும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு வந்து உண்டு ஒரு விஷயத்தை நான் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது வரைக்கும் எனக்கு எதுவுமே கிடைக்காதது அதை நான் தொடங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கான இதுவாக கிடைச்சது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலையை நான் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா என்னுடைய நண்பர் வந்து லக்ஷ்மி பதின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் சைமன்டேனியஸாக ஒரு நோட்டை போட்டுக்கிட்டு நான் என்ன வேலை செய்கிறோன்னு அது எல்லாத்தையும் அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் அவர் வந்து நீ உனக்கு இந்த புத்தகம் கிடைக்கும் அந்த பேச இதுவும் கிடைக்கும் சொல்லார் பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து நான் ஒரு வேலையை செய்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய சக தொழில
இப்போ ஒப்பிட்டு பார்க்குற வேலைகள் மற்ற வேலைகள்லாம் என்னுடைய தகப்பனார் எனக்கு கூட இருந்து எல்லாமே வந்து செய்வாங்க என்னுடைய லௌகீக விஷயங்களை என்னுடைய தாயாரும் என்னுடைய மனைவி மக்கள் போன்றவர்கள்லாம் பார்த்துக்கிறதுனால என்னால் எளிதாக வந்து வேலைகளை செய்ய முடிகிறது இப்போ ஒவ்வொரு ஆட்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா இவங்கள் மூலியமாகத்தான் நம்ம வந்து வேலைகளை வந்து செய்ய முடியும் உவேசா கிட்டத்தட்ட அவங்களுடைய அப்பா வந்து இறக்கும் போது முப்பத்தெட்டு வயது அவருக்கு இறக்குறைய முப்பத்தெட்டு வயசில் இறந்தபோது உவேசாவினுடைய குடும்பத்தை வந்து அவருடைய மகன் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிக்கிறார் அப்போ ஒரு பக்கத்தில் வந்து தகப்பனார் இன்னொரு பக்கத்தில் வந்து தன்னுடைய மகனுங்கிற இதில் இருந்து எந்த குடும்ப விஷயங்கள்லையும் அவர் இல்லாமல் தன்னுடைய தகப்பனார் வந்து செட்டோடு வாழ்க்கையை நடத்த தெரிந்தவர்னு உவேசா எழுதுவார் அந்த மாதிரி குடும்ப சுமைகள் இல்லாத போது மட்டுமே இந்த மாதிரியான வேலைகளையும் நீங்கள் செய்ய முடியும் அப்போ கஷ்டங்கள்னு சொல்லும் போது புத்தகங்களை தேடுவது படங்களை தேடுவது தனிநபர்களை சந்திப்பது இப்படியான ஒரு கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் இவது மாதிரியான நண்பர்கள் மூலியமாகவும் குடும்ப சூழல்கள் மூலியமாகவும் நமக்கு அது பெரிய சிரமமாக தெரியல ஏனென்றால் உவேசா போல நாம் ஒன்றும் சனாதனிகள் செல்லக்கூடாத இடத்துக்கெல்லாம் சென்றேன்னு அவர் எழுதியிருப்பார் அப்படி ஒன்றும் நம்ம போகக்கூடாத இடத்துக்கெல்லாம் போய் துன்பப்படலை புளியந்தழைய தின்னலை அப்புறம் வந்து பட்டினி கிடக்கல இப்படியான சிரமங்கள் எல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக வந்து படலை அதனால் அவருக்கு செய்யக்கூடிய தொண்டுகளையும் நம்முடைய தொண்டுகளோட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒப்பிடுறதே பெரிய தப்புன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ உவேசாவை பற்றிய ஓரளவுக்கு முழுமையான தகவல்கள் இப்போ பதிப்பில் வந்துருச்சு என்ன சாமிநாதம் அவருடைய கட்டுரைகள் எல்லாமே தனித்தனி புத்தகங்களாக நீங்கள் ஒரு செம்பதிப்பு கொண்டு வந்திருக்கீங்க அந்த மாதிரி அவருடைய கடிதங்கள் ஆயிரம் அவங்க அதில் பதி பதிப்பிச்சிருக்கார் இப்போ இதை தவிர இன்னும் என்ன உவேசாவுடைய ஆய்வு சார்ந்து என்னென்ன விஷயங்கள் இன்னும் பாக்கி இருக்கு ஒன்று ரெண்டாவது இன்னும் தொடர்ந்து வரக்கூடிய சமூகத்திற்கு உவேசா எப்படி தேவைப்படுவார் அப்படிங்கிறதும் ஒரு கேள்வி தமிழ் சூழல் இருக்கிற வரைக்கும் உவேசா தவிர்த்துட்டு ஒரு பரிமாணத்தை பார்க்க முடியும் எனக்கு வந்து தோணலை ஏன்னா இன்றைக்கும் இல்லை எந்த சமூகத்துக்கும் அவருடைய பங்களிப்புங்கிறது இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் தொடர்ச்சியாக வேலை செய்வதற்கு அவரை அடியொட்டி பயணம் செய்வதற்கான கூட்டம் வந்து இருக்குதாங்கிறது மட்டும் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா உவேசாவிலேயே வந்து இன்னும் செய்ய வேறதுக்கு எவ்வளோ வேலைகள் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு அவர் போட்டிருக்கக்கூடிய பதிப்புகளை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே அதில் வந்து புலவர்கள் சம்பந்தமான விஷயம் அட்டவணை கொடுத்துருக்காருன்னு நம்ம சொன்னோம் பொருளடக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா விளங்கா மேற்கோள் அகராதி கொடுத்துருக்காருன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் தனிப்பட்ட மனிதர்கள் பற்றிய விஷயங்களை சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் எதெல்லாம் வந்து உண்மையான பாடபேதங்கள் எது உண்மை அல்லாததுங்கிறத பாடபேதமாக காட்டியிருக்கிறதெல்லாம் அவருடைய பதிப்பு நெறிமுறைகளை நம்ம பார்க்கலாம் அப்போது இதையெல்லாமே எடுத்து வச்சுக்கிட்டே நம்ம வேலை செய்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு நூற்றாண்டுக்கு வேலைகள் இருக்குது எப்படின்னா இப்ப அகராதிகள்ல அவர் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கறதுக்கு மட்டுமே தனியா நம்ம வந்து வேலை செய்ய முடியும் அப்புறம் விளங்கா மேற்கோள் அகராதினா அதை விளங்க வைக்கிறது யாரு அடுத்த தலைமுறையான நம்ம தானே அப்ப அவங்கள இருந்து என்னென்ன நம்ம செய்யணும் உவேசா எந்த இடத்துல வந்து நிப்பாட்டி இருக்காரு அதுல இருந்து நம்ம தொடரக்கூடிய ஆய்வுகள் என்னங்கிறத ஒரு ஆளா பார்க்கலாம் போற போக்குல அங்கங்கேயும் சொல்லி இருக்கக்கூடிய மேலோட்டமாக சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடியதனுடைய நுட்பங்களை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் தனி மனிதர்கள் என்று சொன்னால் அவர் யாரையெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாருங்கிறது தேடி போகணும் இப்போ நாம் அவர் சொல்லியிருக்கக்கூடிய புகைப்படங்களை பற்றி பேசும்போது என் சரித்தத்தில் சொன்னீங்க இல்லைங்களா யாரை பற்றி அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு எந்த விஷயத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அதை நோக்கிய புகைப்படத்தை நோக்கி செல்லக்கூடிய மனம் எனக்கு ஏனென்றால் ஒரு நூற்றாண்டு காலத்துக்கு முந்தி ஒரு வாழ்ந்த மனிதன் அவனுடைய முகம் எப்படி இருக்கும் இப்படி தான் இருந்திருப்பானா அப்படின்னு பார்க்கக்கூடியதில் எனக்கு ரொம்ப ஒரு அலாதி பிரியம் உண்டு அது மேலே ஒரு பெரிய ஈடுபாடு உண்டு இன்றைக்கும் நான் தேடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோட்டோ சவேரிநாத பிள்ளை மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையினுடைய உயிர் வந்து அந்த சவேரிநாத் தன்னுடைய மாணவனாக இருந்த சவேரிநாத பிள்ளையினுடைய மார்பில் சாய்ந்து தான் உயிரை விட்டார்னு உவேசாவுக்கு முதல் முதல் அவர் தான் பாடம் போதிக்கிறார் நைட்டத பாடத்தை முதல் முதல் ஆசிரியருக்கு முன்னால அங்க இருக்கக்கூடிய லீடர்னு தலைமை மாணவர்கள்ல இருக்கக்கூடிய அவர் தான் வந்து போதிக்கிறார் நைடத்தை வந்து போதிப்பார் அப்போ அந்த முகம் எப்படி இருக்குங்கிறத நான் இன்னமும் தேடிட்டு இருக்கிறேன் அவர் காரைக்காலில் வந்து தமிழாசிரியராக வேலை பார்த்திருக்கிறாரு இவர்கிட்ட வந்து அப்போ அந் அந்த முகங்கிறது வந்து மீனாட் சுந்தரம் பிள்ளையினுடைய உயிர் இன்னாருடைய மடியில சாஞ்சி தான் போச்சு அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஆளுமை எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க வேண்டியதெல்லாம் நிறைய இருக்கு அப்போ எதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்னமும் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு அரிய செய்திகளாக இருக்கிறது இன்னும் நாம் தேடி போக வேண்டிய பயணங்கள் எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறதுங்கிறத சாம்நாதையருடைய பதிப்புகளை பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அவர் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஆளுமைகள் அவர் சொல்லியிருக்கக்கூடிய விளங்கா மேற்கோள் அகராதி அவர் அங்கங்கே தொட்டு காட்டியிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இன்னும் இட்டு நிரப்ப வேண்டிய விஷயங்கள் மேற்கோள் நூல்கள் மேற்கோள் நூல்கள் இதெல்லாம்
இரண்டு சமூகமும் ஒற்றருக்கொற்றர் கொண்டு கொடுத்ததை வந்து நம்ம உபயோக சாவனுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்க முடியும் அது ரொம்ப அருமையாக நீங்கள் வந்து பொதுகை நேர்களுக்கு ரொம்ப விளக்கமாக அவருடைய பல்வேறு வாழ்க்கை சம்பவங்களையும் பல்வேறு ஆளுமைகளோடு அவருக்கு இருந்த தொடர்புகளையும் ரொம்ப அருமையாக அவங்களுடைய உழைப்பையும் சேர்த்து நீங்கள் வந்து பொதுகை நேர்களோடு பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி வணக்கம் நன்றி நேர்களே